নরেশবাবুর আঙুলের গোড়ায় একটি ঘা ছিল ঘাটা দীর্ঘদিন ধরে সার ছিল না নরেশবাবু নানা রকম চিকিৎসা করাচ্ছিলেন কিন্তু সুফল পাচ্ছিলেন না কিছুদিন পরে দেখা গেল ওনার আঙুলের গোড়ায় যেমন ঘাটা রয়েছে সেরকম কনুইয়ের কাছে এবং বগলেও আলাদা আলাদা কয়েকটি টিউমার বা সোয়েলিং তৈরি হয়েছে উনি বুঝতে পারছিলেন না যে ঘা আঙুলের গোড়ায় আর ফোলাগুলো বগলের মধ্যে গেল এটা কি একটাই রোগ নাকি আলাদা আলাদা রোগ হ্যাঁ এটি স্কিনের ক্যান্সার চামড়ার ক্যান্সার চামড়ার ক্যান্সার যদিও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যেও চামড়ার ক্যান্সার বা স্কিন ক্যান্সারের সংখ্যাটা নেহাত উড়িয়ে দেওয়ার মতন নয় স্কিন ক্যান্সার এমন একটি রোগ যেটি সাধারণভাবে সূর্যরশ্মির একটি বিশেষ অংশ অর্থাৎ আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের থেকে হয়ে থাকে আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি ইউভি এ ইউভি বি ইউভি সি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে ইউভি বি ভীষণভাবে মারাত্মক সাধারণভাবে দেখা যায় আমাদের বায়ুমণ্ডলের ওজন গ্যাসের যে লেয়ার রয়েছে সেটি আল্ট্রাভায়োলেট রেগুলিকে শোষণ করে নেয় কিন্তু ওজন গ্যাপ হওয়ার দরুন পরিবেশে এত দূষণের দরুন যেহেতু ওজন লেয়ার বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির পরিমাণ ক্রমশ পৃথিবীতে বাড়ছে এবং এই অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে দীর্ঘদিন ধরে আসতে আসতেই আমাদের শরীরে চামড়ার ক্যান্সার বা স্কিন ক্যান্সার তৈরি হয় যেহেতু শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সান বাথ নেওয়ার প্রবণতা বেশি সেই জন্য তাদের ক্ষেত্রে স্কিন ক্যান্সারের পরিমাণ অনেক বেশি কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যেহেতু সান বাথ নেওয়ার প্রবণতা কম তাদের ক্ষেত্রে স্কিন ক্যান্সারের সংখ্যাটা কম কিন্তু একবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতন না স্কিনের ক্যান্সার হাজার রকমের হতে পারে কিন্তু মুখ্য যে দু ধরনের ক্যান্সার একটি মেলানোমা একটি স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা শরীরের যে কোনো অংশের চামড়ায় হতে পারে এবং এটি প্রথমে শুরু হয় একটি ঘায়ের মাধ্যমে একটি ঘা যেটি দীর্ঘদিন ধরে না শুকিয়ে রয়ে গেছে এই ঘা নানা কারণে হতে পারে পুড়ে যাওয়া বার্ন পেশেন্টদের পুড়ে যাওয়া অংশের মধ্যে যে ঘা থাকে তাকে বলে মার্জোলিন সালসার সেখান থেকে এই ক্যান্সার হতে পারে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের যাদের ডায়াবেটিক ফুটের প্রবলেম রয়েছে অর্থাৎ পায়ে দীর্ঘদিন ধরে না সারা ঘা রয়েছে সেই ঘাও দীর্ঘদিন ধরে থাকতে থাকতে এই ধরনের ক্যান্সার হতে পারে এছাড়া শরীরের অন্যান্য যে কোনো অংশে দীর্ঘস্থায়ী আনহিলিং আলসার নন হিলিং আলসার অর্থাৎ সারছে না এরম ঘা যদি দীর্ঘদিন ধরে থাকে তাহলে সেটি স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা তৈরি করতে পারে এই ক্ষেত্রে শুধু ঘাটিকে বাদ দিলেই কিন্তু চলবে না সব সময়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ঘাটির মধ্যে থেকে ক্যান্সারটি নিকটবর্তী যে লিম্ফ নোড বেসিন রয়েছে তার মধ্যে ছড়িয়ে গেছে যেমন হাতের ক্ষেত্রে এই ক্যান্সার হাতের সঙ্গে সঙ্গে আর্ম পিট বা বগলের মধ্যে যে লিম্ফ গ্ল্যান্ডগুলো রয়েছে তার মধ্যে ছড়িয়ে যায় পায়ের ক্ষেত্রে এই ক্যান্সার পায়ের পাশাপাশি কুঁচকির কাছে যে ইঙ্গুইনাল এবং ফিমোরাল লিম্ফ নোডস রয়েছে তার মধ্যে ছড়িয়ে যায় সুতরাং আমাদের শুধু ঘাটিকে কেটে বাদ দিলে হবে না বা সংশ্লিষ্ট হাত বা পায়ের অঙ্গটির অ্যাম্পুটেশান করলে হবে না তার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি যে লিম্ফ নোড বেসিন রয়েছে যে লিম্ফ গ্ল্যান্ডগুলির মধ্যে এই ক্যান্সারটি ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকেও বাদ দিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সেই লিম্ফ নোডগুলি ইনভার্ট হলে সেখানে রেডিওথেরাপি বা কেমো রেডিওথেরাপির দ্বারাও চিকিৎসা করতে হবে তাই জন্য সবার আগে প্রয়োজন একটি বায়োপসি বায়োপসি করবার পরে সংশ্লিষ্ট লিম্ফ নোড বেসিনের একটি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা কন্ট্রাস্ট এনহ্যান্স সিটি স্ক্যান এবং সেটি করবার পরেই রোগের প্রপার স্টেজ ডিজাইন ডিটেক্ট করবার পরে আমাদের ফার্দার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করে নিতে হয় অন্য আরেকটি স্কিন ক্যান্সার হলো মেলানোমা মেলানোমা এমন একটি স্কিন ক্যান্সার বা চামড়ার ক্যান্সার যেটি মেলানোসাইট অর্থাৎ আমাদের চামড়ায় রঞ্জক তৈরি করে যে কোষগুলি তাদের মধ্যে হয় আমাদের শরীরে শ্বেতাঙ্গদের শরীরে মেলানিনের পরিমাণ কম কৃষ্ণাঙ্গদের শরীরে মেলানিনের পরিমাণ বেশি মেলানিন সৃষ্টিকারী কোষগুলির মধ্যে যখন ম্যালিগনেন্ট ট্রান্সফরমেশান হয় অর্থাৎ ক্যান্সার তৈরি হয় তখন মেলানোমা দেখা যায় মেলানোমা একটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্কিন ক্যান্সার কারণ সাধারণভাবে দেখা যায় যে প্রাইমারি ক্যান্সারটি রয়েছে সেটি আকারে অত্যন্ত ছোট কিন্তু সেটি অলরেডি মেটাস্টেসিস যেখানে যেখানে করে দিয়েছে সেগুলোর আকার অনেক বেশি এবং রোগটি ধরা পড়ার সময় অনেক অ্যাডভান্সড স্টেজে চলে গেছে মেলানোমা এমন একটি রোগ যেটি সাধারণভাবে ছোট্ট একটি ঘা হিসেবে হাতে বা পায়ের গোড়ায় বা শরীরের অন্যান্য অংশে দেখা যায় এটি কোনো ব্যথা তৈরি করে না কোনো রক্তপাত হয় না মাঝে মধ্যে একটু ইচিং বা ইরিটেশান অর্থাৎ চুলকুনি হতে পারে সেই জন্য রোগীরা দীর্ঘদিন ধরে এটিকে অবহেলা করে রেখে দেন এটাই পেশেন্টের মৃত্যুর কারণ হয় কারণ যখন তারা অঙ্কোলজিস্টের কাছে আসেন তখন দেখা যায় রোগটি অলরেডি লিভার 
লাং ব্রেন প্রভৃতি নানা রকম অঙ্গের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে সেই জন্য শরীরের কোথাও এমন যদি কোনো ঘা থাকে যেটি দীর্ঘদিন ধরে সারছে না অথবা এমন কোনো সোয়েলিং বা ফোলা যেটি দ্রুত হারে রিসেন্ট কয়েক মাসের মধ্যে বেড়েছে হঠাৎ করে ব্যথা হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন একজন অঙ্কোলজিস্টের সঙ্গে বা সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্টের সঙ্গে দেখা করে রোগটির প্রপার বায়োপসি এবং স্টেজিং করুন এবং তারপরে যথোপযুক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করুন এমনই একটি রোগ বেসাল সেল কার্সিনোমা যেটি সাধারণভাবে মুখের বিভিন্ন অংশে দেখা যায় এটিও একটি স্কিন ক্যান্সার কিন্তু এটি অন্য অন্যগুলির তুলনায় নিরাপদ কারণ একে প্রপার অপারেশন এবং প্রপার রেডিওথেরাপির মাধ্যমে পেশেন্টকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দেওয়া যায় আবার তার সঙ্গে মুখে যে স্কিন ক্যান্সারগুলি হয় তাতে শুধু অপারেশন করে বাদ দেওয়া বা পেশেন্টকে সুস্থ করার কথা ভাবলেই হবে না এর সঙ্গে রোগীর কসমেটিক অ্যাপিয়ারেন্স অর্থাৎ মুখের অ্যাপিয়ারেন্স কীরম থাকছে এটাও মাথায় রাখতে হবে কারণ আমাদের সবার মুখই আমাদের পরিচয় সেই জন্য ক্যান্সারটি বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম প্লাস্টিক রিকনস্ট্রাকটিভ প্রসিডিওর অবলম্বন করে রোগীর মুখের বিভিন্ন অংশকে নর্মাল শেপে ফিরিয়ে দেওয়াটাও একান্ত দরকার 